Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por, por força das muitas palavras. Não sejais como eles. Pois vosso Pai sabe o que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim, Pai nosso que estais no céu. Santificado seja teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus, também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus está sempre nos colocando questionamentos, perguntas e nos formando para que a gente possa, a cada dia, como Ele, vencer o mal, vencer os pecados, as misérias. Ele não deixou de ser tentado pelos pecados, como todos nós. Né? Toda a humanidade de Jesus é vivida naturalmente, no meio de todos os homens, de todas as situações de todas as adversidades da vida, que nós também experimentamos. Né? Quando a gente anda para Jerusalém, as ruas eram estreitas, e a gente vê como que as tentações ali são grandes. Né? Existia comércio de todos os lados, situações adversas muito próximas, pessoas né, vivendo a sua vida, na sua naturalidade. Então, as situações que Jesus a enfrentava igualzinho a nós. Não tinha outra. Né? Era a mesma circunstância que todos os homens, como Pedro, Tiago, João, os apóstolos, os discípulos, como todos em Jerusalém, viviam. E ele mostra que mesmo diante das tentações, quando nós vimos no domingo, ele mostrando que ali no deserto, quando foi tentado pelo demônio, ele foi deixando até mesmo a sua fraqueza, o seu biológico, o seu físico, experimentar todas as diversidades que o homem é capaz de suportar. A fome. Porque diante da fome a gente é capaz de fazer situações até de loucura para comer alguma coisa. Mas Jesus mostrou que o demônio também iria colocar situações para que ele é, se sujeitasse. Mas Jesus mostrou que até o nosso biológico é vencido quando nós estamos em Deus. Que a palavra de Deus, como está na primeira leitura de hoje, ela provoca uma reação tão maravilhosa em nós, que nós vencemos até a fome, diante das situações. Quantas mães né, que a gente vê, que às vezes está ali comendo, ela deixa para comer por último, muitas mães. Né? Às vezes as mães deixam para comer por último. E às vezes quando ela está pegando aquele pedacinho, vê o filho e tira, né? e leva embora, come. Ela fica olhando o pedacinho. Quer dizer, ela se sujeita a essa diversidade. Também, às vezes, o pai está com alguma coisa comendo, e o filho vem e pega, e vai embora. Né? Para o pai, ele fica olhando. Né? O desejo era comer tudo aquilo, mas ele se sujeita àquela situação. Então, nós vamos vendo que por causa do amor, por causa da palavra de Deus, nós domamos os nossos ímpetos, controlamos o nosso temperamento, controlamos a nossa vontade, controlamos o nosso desejo. A gente coloca um sinal visível de que o alimento não é maior do que a, a nossa força em Deus. Então Jesus mostrou como vencer, não só de pão vive o homem. Pronto. 
mas da palavra que sai da boca de Deus. E por isso ela está mostrando hoje que ela não volta sem provocar a reação. Não volta mais, mas vem irrigar. Ela vem fecundar a nossa vida. Vem fazê-lo germinar a semente deste amor, desta graça, desta força em nós. Ela vem para nos alimentar. Nos tornar fecundo a nossa vida. Depois Jesus mostrou que as tentações do prazer, do ter, do dinheiro, também muitas vezes está no nosso alcance. Imagina, né? Quantas pessoas que foi sinal de providência para Jesus. Tinha umas mulheres que davam, ajudavam a, a, a vida missionária de Jesus, né? Se a gente pega lá em Lucas 9, Lucas 8, a gente vai ver lá algumas mulheres que ajudavam Jesus, né? e que tinham dinheiro, mas nem isso também seduz. Jesus colocava o dinheiro na bolsa comum para todo mundo, para que todos pudessem beneficiar todos os discípulos que estavam com ele, tudo aquilo que era necessário para o sustento, Jesus também colocava na bolsa comum. Mas a gente vê que a tentação do, do dinheiro ela é muito grande também. Jesus mostrou que é preciso a gente vencer o nosso emocional, nossa, essa vontade, esses, essas ambições, pequenas ambições que vão entrar no nosso coração, que vai nos seduzir. Então Jesus mostra como vencer. Por isso ele vai né, mostrando isso na, na segunda tentação. Quando o demônio fala para ele, né, mostra para ele também esta riqueza dos bens, se te prostares, adorares, também você vai, terá todos este reino, Jesus adorará somente o Senhor teu Deus. Então vai mostrar que nós também, vai aparecer essas seduções, querendo né, a gente fazer a gente brigar por causa de alguma coisinha, por causa de um, de um benefício qualquer. Às vezes acaba criando em nós inimizade por causa de um, de um bem comum, às vezes de um celular, por causa de um computador, por causa às vezes, de um perfume, por causa de um sapato, por causa de uma roupa, a gente fica brigando, né, por causa de coisas, objetos até mesmo de sentar em algum lugar. Né? Às vezes eu ficava vendo na, na igreja que tem pessoas que sentam em determinados lugares. E aí, quando chega outro, ela, senta antes dela, ela fica, fica olhando com a cara feia. Né? Até isso a gente fica... Né? Toma, toma como posse até o lugar, na mesa, na, no sofá, na cama. Né? Qualquer lugar a gente toma posse de alguns lugares, né? Então, a, gente, a ambição ela é terrível, né? ela vai corroendo, a gente não percebe que até lugares a gente toma. Tem lugar da mesa que você gosta de sentar. Se outro senta, você fica assim, mano, vou tomar o meu lugar. Até você senta no outro lugar, mas você não se sente feliz de estar no outro lugar. Olha você ver. São coisas pequenas que a gente não percebe, mas que já faz assim, a gente dependente de lugar. Parece que a gente não vai ter nem prazer de comer aquele dia por causa de um lugar ou de um prato ou de ter determinado tipo de comida que foi feito, parece que a gente não vai ter sabor. Então nós somos miseráveis. Então nós vamos percebendo esta riqueza. Depois vem as tentações do dia a dia, né? de que a gente quer se colocar acima dos outros. Né? E o demônio fala, faça isso porque Deus, Deus cuidará de você. Né? E Jesus vai mostrar que também não tentarás o Senhor teu Deus. Né? Porque muitas vezes a gente tem a tentação. Ai, Deus cuida. A gente põe, né, anda um pouquinho mais. Deus cuida. Mas tem hora que Deus vai deixar a gente também cuidar um pouquinho de nós. Né? Vai tomar um remédio. Não toma, mas Deus cuida. Hoje eu esqueci de tomar o um remédio, mas Deus vai cuidar. Vai não. Cuidado que pode dar um piripaque. Né? Deus deu o remédio para que você pudesse exercitar... Se educar nele, né? mas às vezes a gente abusa, seja de qualquer coisa, a gente acaba abusando de uma comida, de uma bebida, de uma situação que às vezes pode depois causar danos irreversíveis em nós. Porque a gente tenta, achando que Deus é obrigado a cuidar de certa situação da nossa vida. Ele, não, ele nos dá a graça de nos educarmos. Ele dá a palavra, dá os mandamentos, dá os ensinamentos, coloca a graça nos dá o poder, nos, nos fortalece, nos dá os dons, coloca as, 
os dons do Espírito Santo, a nosso serviço, coloca os anjos para cuidar de nós, mas tem coisa também que nós temos que fazer. É obrigação nossa. Às vezes a gente quer transferir para Deus. Ai, Deus ajuda que eu não fale mal, mal de ninguém. Ué, não, não, não é Deus não, minha amiga. É a sua boca mesmo que tem que cortar, ou cortar a linguinha, fechar. Não é Deus que vai fazer isso. Ele já te deu a, o ensinamento, já colocou a graça, já te ensinou o que aquele mal poderá causar em você. Se você continuar falando, ele não pode fazer nada, porque esse é um controle, é uma educação que a gente vai fazer. Por isso ele está dizendo que ela vai produzir os efeitos, não voltará vazia, mas produzirá o efeito que pretende quando Deus nos envia a sua palavra. E hoje Jesus mostra essa riqueza da oração, né, de como é necessário rezar, e como é importante, porque os discípulos pediram, Senhor nos ensina a rezar. E Jesus diz, olha, esta é a oração que eu faço quando eu subo para conversar com o Pai. É a minha oração. É meu jeito de rezar em Deus, é meu jeito de me apresentar em Deus. E creio que se você também a fizer, e você fizer com, colocando todo o seu ser, colocando a sua vontade, os seus desejos, nessa dimensão, esta palavra, este ensinamento, esta oração, será ouvida pelo meu pai. Mas ele está colocando, olha, quando eu faço, primeiro não tem raiva de ninguém, perdoo todas as pessoas que me ofenderam. Quando eu apresento diante de Deus, eu apresento com o um coração puro, limpo, daquele que agora está diante de Deus e quer dele receber todas as graças. Então Jesus está dizendo, eu me coloco assim, já perdoando, já dando ao outro a liberdade de estar perto de mim. Imagina quantas situações que Jesus deve ter experimentado no dia a dia, de pessoas se ofendendo, xingando, gritando, querendo atirar pedra, falando alto, falando blasfêmia contra ele, porque é natural lá em Jerusalém, às vezes acontecer isso. Então, é preciso que Jesus estava passando, em quantas pessoas ficavam xingando, falando, um dia eu estava andando, e aí a menina que, que estava do nosso lado, ela, ela fala árabe, a senhora. Aí ela parou num lugar para a gente comprar um negócio lá, e aquele árabe viu a cruz no peito dela. Ele dizia para ela, eu não quero que você entre aqui, você é uma maldita, você é uma desgraçada, desse jeito, né? porque ela estava com um sinal cristão. Ela pegou, respondeu para ele em árabe. Você pode ter a sua fé no seu Deus, mas não é maior do que a minha no meu Deus. Não é maior, a sua não é maior. E a sua não é mais importante. Se você não compreende o amor do outro, naquilo que ele vive, você nunca vai ser nada. Você não vai servir a seu Deus. Então ela falou em árabe com ele. Para a gente ver que às vezes, quando Jesus passava também, tinha as pessoas que às vezes xinga, ofende, mas ela mostrou que o amor do Deus dela não é inferior ao dele e nem superior, mas que é o mesmo Deus e que ele tinha que compreender o amor. Então, isso vai acontecer conosco também. Às vezes as pessoas vão nos ofender por causa do nosso Deus e por causa das circunstâncias. Então hoje Deus está falando, Jesus está mostrando como rezar. Quando nós entrarmos, não precisa multiplicar muitas palavras, mas nos colocarmos inteiramente na presença de Deus. Não é o grito, não é a força, não é o nosso poder, mas nossa vontade de estar na presença de Deus, do nosso querer em Deus, do nosso agir em Deus e de purificar todo o nosso ser em Deus. Por isso que temos aí essa semana esse tempo a quaresma, e que nós vamos preparando. Ó, esta casa comum, nossa responsabilidade. E como nós cristãos, temos uma grande riqueza e nosso dever de mudar esse mundo. Se o mundo está ruim, a gente vê assim, no, no Brasil se fala 70% são cristãos, somos nós. Se todos nós trabalhássemos a finco mesmo, a nossa fé, nosso desejo em Deus, de sermos cristãos para esse mundo... Nós imaginaríamos nossa cidade, Cachoeira Paulista, com alguma doença? Teria dengue aqui? Ou zika? Ou xingapura? Né? Xinga vírus, né? né? Aquele vírus aí, todos os vírus que estão aí, mosquitaria, não, nós cuidaríamos da nossa horta, da nossa casa, 
cuidaríamos do, do vizinho, ajudaríamos, nós limparíamos a cidade, nós convocaríamos todo mundo para fazer uma grande limpeza e pronto. Nós venceríamos. Tem cidades aí que não tem. Porque todo mundo se voltou. Mas enquanto a gente estiver cuidando do nosso mundinho, da nossa casinha, da nossa vidinha, o mundo vai continuar doente. Porque nós temos que ser cristãos, por isso que a palavra de Deus tem que entrar nessas situações. Por isso nós temos que fazer essa casa comum e a responsabilidade é de todos nós cuidar desse mundo. A gente vê quantos lixos as pessoas vão jogando para a rua. Quantos pais que jogam lixo na rua? Vão deixar o que para os filhos? Lixo. Né? Quantos filhos vão deixar, jogam lixo na rua? Vão deixar lixo para os filhos deles. Então nós estamos assim. Nossa casa ainda não é comum. Imagina o dia que nós vamos morar no céu, vai ter que ser comum. Nós não vamos entrar lá numa casa qualquer, mas numa casa comum. Numa casa onde a responsabilidade é de todos nós e que nós queremos edificá-la. Põe a mão no seu coração, pedindo esta graça hoje para nós. Acabando essa, a Deus esta riqueza nas nossas orações, que a palavra dEle caia no nosso coração hoje e mude. Mude o nosso interior, mude a nossa vida. Que o Espírito Santo nos capacite para viver bem toda esta dimensão da nossa vida. Clamamos a Ti, Senhor, toda a graça, porque queremos fazer da nossa casa comum com a nossa responsabilidade de cristãos, tornar esse mundo maravilhoso. Esse mundo que seja para nós o jardim de Deus. E que nós nele habitamos e queremos viver. Como família de Deus.